हेलो एंड वेलकम टू कोर गेट्स इजी आज आप बढ़ना आहोत प्रिंटेफ और स्कैन एफ स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग मधे प्रिंटेफ स्टेटमेंट अपन ऑलरेडी अपने पहले ट्यूटोरियल मे बगित होता आता अपन एक नवीन फंक्शन सुधा बढ़ना आहो स्कैन एफ प्रिंटेफ का वपर अपन वेला बगित होता वपर आउटपुट प्रिंट करना होता अपन इनिटेल बढ़ना आहोत तर पहिला आपण बघू प्रिंटेफ आणि स्कॅन एप म्हणजे काय तर प्रिंटेफ आणि स्कॅन एप हे दोन सी लँग्वेजमधली फंक्शन्स आहेत जी इनबिल्ट लायब्ररी फंक्शन्स आहेत आणि त्याचा उपयोग आपण प्रिंट करण्यासाठी किंवा इनपुट घेण्यासाठी युजरकडून होतो ही दोन्ही फंक्शन्स आपल्याला एस टी डी ओ डॉट एच म्हणजे स्टँडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेल्पर फाईलमध्ये मिळतात ते आधी आपल्याला इन्क्लूड करून घ्यावी लागते आपण प्रोग्राम बघताना ते बघूया पुन्हा एकदा प्रिंटेफ जसं मी म्हटलं तसं आउटपुट डिस्प्ले करण्यासाठी वापर होतो स्कॅन एफ इनपुट घेण्यासाठी युजरकडून वापर होतो कन्सोलवरून प्रिंटेफ स्कॅन एफ दोन्ही केस सेन्सिटिव्ह आहेत किंवा सी लँग्वेज एक केस सेन्सिटिव्ह आहे त्याच्यामुळे प्रिंटेफ आणि स्कॅन एफ दोन्ही तुम्हाला पूर्णपणे स्मॉल लेटर्समध्येच लिहावं लागतं जर कुठलंही पहिलं लेटर किंवा मधलं कुठलंही लेटर जर कॅपिटल वगैरे आपण केलं तर त्याच्यामुळे एरर हा येऊ शकतो त्याच्यामुळे या गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे जेव्हा आपण कोड राईट करत असतो तेव्हा की प्रिंटेफ स्कॅन एफ दोन्ही मधली सगळी लेटर्स किंवा कॅरेक्टर्स ही स्मॉल असणार आहेत आणि त्याच्यानंतर आपण पॅरेंथिसिसमध्ये त्याला जे लागणारे पॅरेंटमीटर्स असतात किंवा जे काही इनपुट आपल्या त्या फंक्शनला द्यायचं आहे प्रिंट एफ स्कॅन एपला ते आपण तिथे देऊ शकतो याच्यानंतर आपण बघणार आहोत की प्रिंट एफचा सिंटॅक्स आणि स्कॅन एफचा सिंटॅक्स आणि त्या दोघांचं एक एक प्रोग्रामिंग एक्झाम्पल तर ते एक्झाम्पल बघितल्यानंतर अजून तुम्हाला क्लिअर होईल की ॲक्च्युली प्रिंटअप स्कॅन एफचा वापर कसा करावा लागतो बरेच वेळेला आपलं काहीतरी डिस्प्ले करण्यासाठी प्रिंट एफ आपण वापरतो आणि स्कॅन एफ जेव्हा आपलं युजरकडून इनपुट घ्यायचं असतं त्यावेळेला आपण वापरतो आपण सुरुवात करूया प्रिंट एफपासून प्रिंट एफ फंक्शन मध्ये आपण प्रिंट करू शकतो कन्सोलवर किंवा तुमच्या आउटपुट विंडोवर कुठलंही कॅरेक्टर किंवा एखादं स्ट्रिंग म्हणजे एखादं सेंटेन्स किंवा एखादं फ्लोट इंटिजर ऑक्टल हिज एक्झा डिसेमल व्हॅल्यूज फ्लोट इंटिजर ऑक्टल एक्झा डिसेमल म्हणजे हे न्युमरिकल टाईप आहेत कॅरेक्टर आणि स्ट्रिंग हे कॅरेक्टर टाईप आहेत ते आपण टाकू शकतो त्याच्यानंतर खाली तुम्हाला दिसत असेल की सिंटॅक्स एका हिरव्या बॉक्समध्ये सिंटॅक्स दिलेला आहे प्रिंट एफ फंक्शनचा सिंटॅक्स बघा काय प्रिंट एफ इन डबल कोड फ्रॉ फॉर्मॅट प्रि स्पेसिफायर आणि आर्ग्युमेंट लिस्ट सो फॉर्मॅट स्पेसिफायर म्हणजे प्रत्येक डेटा टाईपसाठी वेरिएबल जे डेटा टाईप असतात त्याला एक स्पेसिफायर असतो जसं खाली एक्झाम्पलमध्ये बघा पर्सेंट डी वापरला इंटिजरसाठी पर्सेंट सी कॅरेक्टरसाठी पर्सेंटेज स्ट्रिंगसाठी पर्सेंटेज फ्लोट एल एफ डबल आणि एक्स एक्स झाडी सिमलसाठी तर फॉर्मॅट स्पेसिफायरमध्ये आपण एखादं सेंटेन्स पण टाईप करू शकतो जे आपल्या डायरेक्टली आउटपुटला दिसेल आणि त्याच्याचबरोबर जेव्हा आपण इथे फॉर्मॅट स्पेसिफायर दिला कुठलाही सपोज पर्सेंट डी वगैरे तर आर्ग्युमेंट लिस्टमध्ये आपण ते त्याचा व्हेरिएबल डिस्प्ले करू शकतो इथे आपण एक्झाम्पल बघूया एक्झाम्पलमध्ये पहिलं हॅश इन्क्लूड एस टी डॉट एच करून घेतलेलं जे आपल्या गरजेचं आहे प्रिंटे फंक्शन वापरण्यासाठी खाली आपण चार व्हेरिएबल डिक्लेअर करून घेतलेले आहेत एक कॅरेक्टर आहे सी एच एक स्ट्रिंग आहे कॅरेक्टर ॲर एल एनची एस टी आर टेक्नो माइंड त्याच्यानंतर फ्लोट व्हेरिएबल एक इंटिजर व्हेरिएबल आणि एक डबल व्हेरिएबल पाच व्हेरिएबल आपण इथे घेतलेली आहेत तर खाली प्रत्येकासाठी आपण प्रिंट एफ स्टेटमेंट वापरले तर पहिलं बघा प्रिंट एफ इन डबल कोट्स ब्रॅकेट डबल क्लो कोट्समध्ये आपण घेतलेलं आहे कॅरेक्टर इज पर्सेंट सी स्लॅश एन तर स्लॅश एन कॅरेक्टरचा आपण यूज करतो किंवा स्लॅश एनचा यूज करतो नवीन लाईनला घेण्यासाठी तर जर तुम्हाला आउटपुटमध्ये दिसत असेल पहिली लाईन प्रिंट झाली आहे कॅरेक्टर इज ए कारण सी एचला आपण व्हॅल्यू असाईन केली होती ए आणि ती पर्सेंट सी या फॉर्मॅट स्पेसिफायरचा यूज करून त्या जागी प्रिंट झाले म्हणजे कॅरेक्टर इज पर्सेंट सीच्या इथे प्रिंट झाले सी एच त्याची व्हॅल्यू होती आहे सिमिलरली खाली दुसऱ्या प्रिंट एपमध्ये स्ट्रिंग पर्सेंटेज स्लॅश एन स्लॅश एनमुळे नेक्स्ट लाईनला पुढचं जाणार आहे आणि इथे तुम्हाला दिसेल की एस टी आरचं जे टेक्नो माइंड होते प्रिंट झालं आहे सिमिलरली केलं आहे फ्लोटसाठी व्हॅल्यू इंटिजरसाठी व्हॅल्यू डबलसाठी व्हॅल्यू ऑक्टलसाठी आणि एक्झा डिसिमलसाठी तुम्ही एकाच प्रिंट एपमध्ये भरपूरसे व्हेरिएबलसुद्धा प्रिंट करू शकता असं नाही की एका व्हेरिएबल प्रिंट करण्यासाठी किंवा एक व्हॅल्यू प्रिंट करण्यासाठी एकच प्रिंट वापरायचं आहे तर तुम्ही भरपूरसे घेऊन प्रिंट करू शकता एकाच वेळेला वन बाय वन ते आपण जास्त कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बघूया आता आपण बघूया स्कॅन एफ तर स्कॅन एफचा वापर मी तुम्हाला जसं सांगितलं की युजरकडून इनपुट घेण्यासाठी होणार आहे 
आणि युजरकडून इनपुट घेण्यासाठी आउटपुट स्क्रीनला त्यावेळेला कर्सर थांबेल आणि तिथे युजर कीबोर्डचा वापर करून काही इनपुट तुम्हाला देऊ शकतो तर इथे इनपुट देण्यासाठी जो सिंटॅक्स आहे स्कॅनेफचा तो आपण खाली बघूया तो आहे स्कॅनेफ इन ब्रेकेट फॉर्मॅट स्पेसिफायर कॉमा आर्ग्युमेंट सेम तसा होता प्रिंटिंगचा तसाच आहे इथे सुद्धा फॉर्मॅट स्पेसिफायरला तेच पर्सेंट सी पर्सेंट डी पर्सेंट एफ पर्सेंट एल एफ सगळे आपण वापरू शकतो आणि त्याच्या अकॉर्डिंग ज्या विदे व्हेरिएबल आपण ऑलरेडी क्लिअर करून घेतलेलं आहे ते आर्ग्युमेंट लिस्टमध्ये आपण व्हेरिएबल देणार आहोत त्या स्पेससाठी म्हणजे ज्या वेळेला आपण प्रोग्राम रन करू तेव्हा स्कॅनेपमधलं जे काय फॉर्मॅट स्पेसिफायरमधलं जर काय लाईन प्रिंट केली असेल तर ती वर डिस्प्ले होईल आणि तिथे लगेच खाली व्हॅल्यू इन्सर्ट करण्यासाठी कर्सर येऊन थांबेल आणि तो कर्सर येऊन तिथे थांबला की तिथे आपण व्हॅल्यू देऊ शकतो आपण एक्झाम्पलमध्ये बघूया तर एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला समजेल की पहिलं पुन्हा एकदा एस टी डी आय डॉटीचे आपण घेतलेलं जे स्कॅनेपसाठी लागणार आहे सिमिलरली या प्रोग्राममध्ये आपण प्रिंटेपसुद्धा वापरलेलं आहे तर प्रिंट आणि दोन व्हेरिएबल डिक्लेअर करून घेतलेले आहेत एक कॅरेक्टर आहे एक कॅरेक्टर आहे रे जे तर आपण स्ट्रिंगसाठी वापर करणार आहोत तर पहिल्या प्रिंटेपमध्ये आपण फक्त सांगितलं आहे युजरला की एंटर इनी कॅरेक्टर स्लॅश एन स्लॅश एन म्हणजे नवीन लाईनला आपलं कर्स जाणार आहे तर तुम्हाला आउटपुटमध्ये दिसेल एंटर इनी कॅरेक्टर आलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट लाईनला आपण प्रोग्राममध्ये लिहिलेलं आहे स्कॅन एफ पर्सेंट सी एम पर्सेंट सी एच इथे एम पर्सेंट वापरणं गरजेचं आहे किंवा ते मेन आहे कारण तिथे आपण मेमरी ॲड्रेस देतो ॲक्च्युली मेमरी ॲड्रेस वगैरे आपण पुढच्या काही व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन करू आत्ताला एवढंच लक्षात ठेवू की प्रिंटेपमध्ये आपण डायरेक्टली व्हेरिएबलचं नाव वापरतो तिथे आपण फक्त सी एच वापरलं होतं आणि इथे आपण एम पर्सेंट हा सिम्बॉल वापरला आहे तर स्कॅनेपमध्ये इथे आपण एम पर्सेंट वापरला आणि त्याच्यानंतर आउटपुट विंडोला बघा तिथे ए तो युजरने टाईप केला आहे ओके तो आपण ए टाईप केला आणि एंटर केलं आणि एंटर केल्यानंतर लगेच खाली आपण आउटपुट दाखवले प्रिंट एफ एंटर्ड कॅरेक्टर इज पर्सेंट सी स्लॅश एन आता इथे आपण मग अशी प्रिंट एफला बघितलं असा सिंटॅक्स आहे तर पर्सेंट सी ने सी एचमध्ये जे कॅरेक्टर होते ते आलेलं आहे सिमिलरली आपण ते वापरू शकतो फायनली आपण समरीमध्ये काय काय शिकलो तर एस टी डी आय डॉट एचमधले दोन्ही फंक्शन्स आहेत प्रिंट एफ आणि स्कॅन एफ प्रिंट एफचा वापर हा आउटपुट डिस्प्ले करण्यासाठी होतो स्कॅन एफचा वापर हा इनपुट रीड करण्यासाठी होतो युजर तो आणि लँग्वेज केस सेन्सिटिव्ह त्याच्यामुळे प्रिंटेप स्कॅनेपचा वापर करताना किंवा लिहिताना केसचा व्यवस्थित लक्षात ठेवा सगळे स्मॉलर केसमध्ये तर अतिशय सिम्पल वेने आपण आता शिकलो की प्रिंटेप स्कॅनेस कसं वापरतात थँक्यू फॉर वॉचिंग सबस्क्राईब फॉर मोअर अँड प्लीज डू लाईक कमेंट अँड शेअर